ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇനി സ്റ്റവ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ വീതം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത് കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ എണ്ണ പിടിക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊടി കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് മീഡിയം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചൊന്ന് ചീകിയെടുക്കണം ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയുടെ ചൂടൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടലമാവും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വറക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും എണ്ണയൊക്കെ കുടിക്കാതെ കിട്ടുകയുള്ളു മാവിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൽ ഷേപ്പിലോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുക്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിലാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറക്കാൻ തുടങ്ങാം വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഒരു ഹൈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വറക്കാനായിട്ട് ഇത് വറുത്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വറുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല പൊറോക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളു ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റവ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് പൊറോക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കിച്ചൺ ഡിഷ് ഇട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം
ഇപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും വറുത്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോരു മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയുമായ നമ്മുടെ റൈസ് പൊട്ടറ്റോ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് മിൻറ്റ് ചട്നി ചമ്മന്തി ഇവയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്